de volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos receber o professor da Unifasex, a Universidade Unifasex, o professor Paulo Aragão. Né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores do seu programa Boa Tarde Cidadão. Um prazer tê-lo conosco. Eu peço que você compartilhe com o nosso telespectador informações a respeito desta especialização em Direito de Processo Civil né? e também em Direito Civil. Bem, a especialização em Direito Civil e Processo Civil do Unifasex foi, foi a primeira especialização basicamente na área do Direito, do Centro Universitário. É uma especialização que tem por intuito, por finalidade, formar é, para o mercado de trabalho, com discussões acerca da jurisprudência, da doutrina, um corpo de professores de excelência, em bom nível. E ela é dividida em três módulos, na realidade são quatro módulos, contando com o TCC, com um o artigo da conclusão do curso, e são 456 horas. E sem, sem contar que hoje é, é a especialização de uma instituição que é a mais conceituada, é o melhor centro universitário do Brasil e pois a melhor é. instituição privada da cidade. Perfeito, né? Muita gente ainda, ainda não sabe, ainda não está sabendo, né? Isso de acordo, inclusive, também com as avaliações do CAPES, né? Que faz a avaliação de todas as instituições de ensino superior do Brasil e atribui notas. E a Unifasex aqui está num conceito máximo, né? Em Isso. relação, inclusive, à frente de outras instituições privadas no próprio estado do Rio Grande do Norte. Você pode compartilhar mais detalhes com o nosso telespectador? Bem, o Unifasex, hoje, ele é o melhor centro universitário do Brasil, segundo os dados do ENAD 2015. É o melhor centro universitário do Brasil. Que é o exame nacional de curso. Nacional de curso. Vamos passar agora para o um novo ENAD, que é 2018, o curso de Direito, do qual faço parte. Hoje é o melhor curso de Direito privado do Estado. Fica... Isso já comprovado, certificado e constatado. Já, né? dados, fontes do MEC. Fontes do MEC. Outras e a nossa... universidades já tiveram esse título aqui, mas acabaram perdendo para a Unifasex. Isso. Qual é o diferencial da Unifasex nesse caso? Bem, a Unifasex, o curso de Direito, por exemplo, ele tem um diferencial que é um diferencial interdisciplinar. Desde o início do curso, todos os educandos, eles começam a ter uma visão interdisciplinar do curso, com todas as matérias e um corpo docente de excelência. E isso faz com que, exigindo do educando, né? exigindo, dando o conteúdo correto e exigindo o feedback dele, hoje conseguimos galgar esse espaço no mercado, sendo a melhor instituição privada jurídica do, do Estado. E falando sobre o espaço no mercado de trabalho, como é que a Unifasex é, desenvolve esta ponta, esse elo de ligação entre a universidade e o, o, o mercado de trabalho? Existe algum traba alguma forma de tentar inserir essas pessoas que são formadas com essa ótima conceituação? Tem núcleo, sim, tem um núcleo lá, de, em, um núcleo de empregabilidade, é, uma, uma, a professora Sayonara é a responsável pela questão dos estágios, que faz essa ponte entre os educandos e o mercado, estágio e os egressos, há um acompanhamento dos egressos, assim que os egressos saem do curso, dos cursos. Eu foco mais no direito, porque é a minha área de conhecimento. Mas existe, sim, institucionalmente, esses, 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 esses mecanismos de acompanhamento durante e após o curso. Muito bem. E voltando à questão da especialização na área do direito da Unifasex, né? quais são é, os diferenciais dessa especialização, sobretudo no que diz respeito a, ao estudo para a prática diretamente? Bem, a especialização, os módulos da especialização, tanto da parte de direito civil como a parte de processo civil, do qual eu sou catedrático, do qual eu sou ministro há quase 10 anos, a matéria, é, ela tem um diferencial que ela traz uma nova visão do Código Civil, a visão dos direitos das famílias, os vários nichos de famílias, traz uma nova visão de contratos, como elaborar contratos. Tem aluno, tem é, educando que sai dos bancos da faculdade que não sabe nem elaborar uma minuta de um contrato. E na especialização os professores são, são direcionados para fazer essa parte prática também. Colocar os educandos da especialização para elaborar em contratos, para tentarem vivenciar o mais próximo do dia a dia do e mercado. Qual, e qual o nível de formação dos professores que estarão ministrando é, esse, esses cursos de pós-graduação em Direito na Unifasex? Quase em sua totalidade serão, o corpo docente é formado por mestres e doutores. Muito com bem. titulação local e até nível nacional. São professores que também têm experiência no dia a dia é, da, da, da comunidade local? Muitos já acadêmicos, com um bom nicho, com um bom viés acadêmico. 
muito e bem. experiência no mercado. E experiência após ela é voltada muito para o mercado. Muito bem. E aí eu gostaria de saber, né, dentro dessa, dessa especialização, qual é o, o objetivo, o intuito, o desejo de vocês é, em termos de conteúdo né, que o aluno tenha ao concluir essa especialização. Ele deverá estar preparado para quê, por exemplo? Bem, o... O ingressante na pós e, a, e após os seus 18 meses, após as 500 e as 456 horas aulas, incluindo o TCC, ele deve, ter, ele deve concluir a pós com a aptidão de fazer uma análise sobre a jurisprudência, sobre a dogmática jurídica e conhecer todos os nichos do mercado e estar apto para exercer a profissão dentro do mercado com um bom nível e um bom grau de conhecimento. Até porque hoje, já, tanto o IPEA como o IBGE já tem estudos, várias pesquisas, vários levantamentos nesse ponto, ao respeito de que quanto maior o grau de instrução, maior será o salário. Né? Isso é bom para quem está acabando de concluir um curso de Direito. Perfeito. Se qualificar. E temos a pergunta do Tiago, que está nos acompanhando no Tirol. Ele gostaria de saber para quem é direcionado esses cursos de pós-graduação da Unifasex. Se pessoas que se formaram em outras universidades, por exemplo, se elas podem fazer. E até pessoas que têm um outro curso que não seja exatamente na área do direito, se pode fazer também para adquirir mais conhecimento. Bem, Tiago, né? Bem, Tiago, é... a, pós, a nossa pós, que é de Direito Civil, Processo Civil, ela é voltada basicamente para o egresso de direito, até porque ela é muito técnica, ela vai, ela vai adentrar nessa parte do direito civil quem é e do processo em civil. direito. Essa. Mas a Unifacex possui outra carta, de, outros nichos de pós, inclusive pós na área de sociologia jurídica, pós de direito administrativo, pós de trabalho, processo de trabalho, mas a nossa pós de direito civil e processo civil, cuja aula inaugural será agora sábado, dia 7, contando com a presença de grandes nomes aqui do direito local, como o professor doutor Eval Sampaio. Que é juiz, que é o, né? Juiz e é o coordenador do Sejusque Estadual. Professor Dijon Nilson, que é o procurador-chefe da Procuradoria Federal de Mossoró. E a, e, a, e a doutora Elane, que ela é do TJ e é coordenadora daquela parte do núcleo de pacificação de conflitos, também ligada ao Sejusque. Os três vão tratar de um tema bem interessante, do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor, que foi aprovado em 2015, entrou em vigor e já está em vigor, é, acerca dos diálogos processuais, a ideia da construção de uma decisão adequada, que hoje para o um novo Código é melhor, é melhor o juiz tentar construir juntamente com as partes uma decisão do que simplesmente impor as partes tal decisão. Muito bem. É, e aí eu pergunto, é, é, uma, uma parte da, da outra pergunta do telespectador, que volta a ser perguntada agora pelo, pelo Marcelo é, Trigueiro, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele quer saber se pessoas que foram formadas em outras instituições na área do direito, nesse caso, se elas podem participar do curso. Podem, sim. É aberta a toda a comunidade com bacharel, com bacharel em direito. Inclusive, aqueles que ainda estejam cursando o curso de direito, desde que possuam uma outra graduação, também podem fazer. Desde que que possuam uma outra graduação e esteja cursando ah, num, nível, num nível já um pouco avançado. Não adianta também você chegar nos primeiros períodos e já querer entrar numa pós. Se já tiver a partir do sétimo período e não quer mais esperar, tem condições de, ao mesmo tempo, levar o curso à frente juntamente com a pós-graduação, você vai apresentar na matrícula da pós o seu diploma, o seu certificado de conclusão do curso, do outro curso que você já é bacharel, já, é, e, já tem nível superior. E para finalizar, a pergunta do Daniel, que está em Lagoa Nova, ele quer saber se essa pós-graduação pode ajudar de alguma maneira em futuros concursos públicos? Alguns concursos consideram a pós como um diferencial até de desempate. Você tendo pós-graduação, você entra na, na parte classificatória, não eliminatória, na parte classificatória é critério de desempate, sim, se você tiver uma pós-graduação estrito senso, que seria o mestrado e doutorado, ou lato senso, que seria o nosso caso, que é a especialização. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do professor da Unifasex, Paulo Aragão. Seja sempre bem-vindo aqui do nosso Obrigado, programa Boa Tarde, Estadão. E eu deixo o um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal do Rio Grande do Norte, reforçando o convite para quem quiser participar é, desta pós-graduação. Bem, é, convido a todos para sábado, que é a aula de abertura, na, no campus Unifasex Capimacio, com a presença do doutor Eval Sampaio, de, de John Nilson, que é o procurador federal, e a doutora Elane, para conversar sobre esse novo viés do código, sobre o diálogo processual, a construção de uma decisão adequada. É uma aula inaugural de abertura, na qual será exposta toda a estrutura da pós e será trocado esses diálogos, esse conhecimento, com a, os melhores nomes aqui do Estado nessa parte 
de processo civil. Est estão todos convidados para fazer parte da pós. A pós é formada por um corpo docente de excelência, uma estrutura muito bem conceituada e vocês terão um diploma do melhor centro universitário do Brasil, do Estado e da cidade. Muito obrigado pela sua presença e daqui a pouco, depois do intervalo comercial, vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, Itamar Rocha. Está de volta ao nosso Rio Grande do Norte, a Feira Nacional do Camarão. O que é que você pode fazer para participar? Qual é a importância desta feira? Detalhes daqui a pouquinho no Boa Tarde Cidadão.